Það verðum að sem sagt kíkja á það laust á dæmi dæmi hérna 24 eitt kalla ég þetta dæmi. Þetta er þetta er gamalt eða nýlegt brot dæmi. Og ekki eiga tími að skoða það aftur bara að lesa það og nú skulum við sem sagt reikna út fyrsti liðurinn er svona reikna út heldar augnablisaflið í tveggja fasa kerfinu og aðtugi hvort eiginleika númer 1, 2 og 3 úr tryggja fasa kerfinu að ofan gilda einni um tveggja fasa kerfi og þá hérna sem sagt byrjum við á því að reikna út heldar aflið sem er spenna sinni straumur í fasa A plús spenna sinni straumur í fasa B þeir eru um 90 gráður frá hvor öðrum þannig að við tökum bara jöfna sem eru gefnar á skyggnina á undan og margvöldum saman spennu og straum og þá fáum við fyrir sko fasa A það rótinu 2 sinni rótinu 2 sinni spenna sinni straumur sinni kósinni svo omega T sinni kósinni svo omega T mínus fí það er fyrir liðurinn og setni liðurinn er alveg eins nema allt er hliðrað um 90 gráður eða pí hálft bæði straumurinn og spennan og nú notum við hérna eða við getum einfaldað þetta aðeins hérna ætti nú að standa hotklofi fyrir aftan til allt sér rétt við getum einfaldað þetta aðeins og og hérna já ég sé að það hefur vantað tveir hérna sínist mér inn í þetta og við fáum vafsinum út utan við svig og svo fáum við inn í svig nei, þetta er alveg rétt, þetta er vantar ekki tóa inn í þetta vegna þess að hér er kósinus hér er tíkunamætt formula sem við ætlum að nota kósinus að x sinnum kósinus að í er sama sem halvu sinnum kósinus að mismuninum plús kósinus af summunni það Þetta er bara standard formula og ég tek fyrsta lagi mismunin það er það er kósinus af fí fyrir fyrir liðin og summan er kósinus af 2 omega t mínus fí Jú Ég bara var á hljótur á mér hérna hann á að vera hér Það er það ekki Þetta er fyrir liðurinn setni liðurinn mismunurinn á hotnunum er líka fí vegna þess að það hefur dregist frá pí hálfur í báðum í báðum svigunum hérna þessum og þessum og summan er núna 2 omega t og fí kemur bara fyrir einu sinni og pí hálfur kemur fyrir tvisvar og hann mínus merki fyrir framan þannig að summan á hotninum er 2 omega t mínus fí mínus pí og þetta verður eingöngu, þetta verður fasti vegna þess að þetta hérna plús þetta er núll vegna þess að kósinus er einhverju hotni plús kósinus af sama hotni mínus pí það er bara eins og að innvertara kósinusnum það er bara mínus kósinus þetta er nú alltaf þannig við sjáum að niðurstaðan úr sem stækja þessa kerfinu er það að aflið er fasti og það er það sama eiginleikur eins og þið tryggja þessa kerfinu þetta var ótvíraði kostur og við sjáum að fyrsta skilurið er uppfyllt heldar augnabliksaflið í tækja þessa kerfinu er hérna fasti en augnabliksaflið það samsvarar ekki þreföldur raunabli hverjum fasa heldur tvöföldur þannig að sem sagt við sáum að þriggja þessa gerfi gefur þreföldur raunabl þriggja þessa gerfi gefur þá tvöföldur raunabl og hvort það gefur fasti þetta eru stórir hérna þetta eru stórir kostir nú er þriðji eiginleiki þriggja þessa kerfisins í því var hægt að sleppa núlleiðaranum í þriggja þessa kerfinu var hægt að sleppa núlleiðaranum sem var fjórði leiðarinn það sem að straumur, það sem að straumar eru samhverfir gerandi ráð fyrir því að þeir séu samhverfir og þess vegna dögðu þrýr leiðarar í þrýggjafasakjörinu spurningin er döga tveir leiðarar í tveggjafasakjörinu nei, svarið við því er 
Nei, vegna þess að við getum bara að fara í hérna í þessa formálu hér til að sjá það. Við leggjum bara saman í A og í B sem var þarna fyrsta skegnunni. Og það, sko, straumurinn var með fí hliðrun í fasa, fasa A og svo var hann 90 gráður frá því í fasa B og líka með fí hliðrun með við spennuna. Og þetta er hérna Þetta er sem sagt uh, ekki núll vegna þess að ef við tökum einhvern hot x og leggjum sko leggjum hérna kósinus af x minus 90 við það þá er það ekki núll. Þannig að það sérst að skilur við ekki uppfyllt. Það er ekki að það losna við núll eðran í tækjafasakerfinu þar sem að i a plus i b er ekki núll. Það verður að vera þriðja leiðarinn, þannig að við erum í raunni komið þrjá leiðara í tvekjafasakerfi og komist ekki hjá að hafa minnskosti þrjá í tvekjafasakerfi og hér er sem stað sem spurt eður um rökstiðið hvort tvekja eða þrýkjafasakerfið er að hákvæmara með að við mögulegan afflutning á hvert leiðara sem þarf í þessum kerfum til þess að tengja orkuvinnslu og álag. Þetta er óþarlega langt kannski. Þrýkjafasakerfið á núll leiðara er hákvæmara það sem aflið er þrefaldað í þremur vírum. En í tvekja þessa kerfi er aflið tvöfaldað í þremur vírum líka. Þannig að tvekja þessa kerfi er hálfgerður bastarður þess vegna er það ekki útbreitt. Jú, sko það er hérna aðalega sko var og var þegar þetta er búin að losna við það hjá rammastöld ríkisins, rarík. Fasi og jörð Það var bara einn vír og jörði notuð til baka. En jú, þetta er alveg hjá því að ég hugsa um það. Þetta er vitlaus að það voru sem sagt tveir fasar á jörð. Tveir fasar á jörð. En sko, þá er það raunvæðlega þriggja fasa kerfi það sem að jörðin er bara einn leiðari. Þá er það ekki þessi 90 gráðu munur sem er hérna í dæminu heldur sko bara þriggja þessa kerfi sem með 120 gráðum á milli fasana en eitt leiðarinn er jörð og þar með eru hinni tveir komnir með herri spennu með að jörðina sem satt sem nefnur rótina þremur munið munin á fasaspennu og spennu á milli fasa það er það stöðli rótina þremur en það er tveir fasar jörð já, það er alveg rétt Já. Já, þeir sko náttúrulega geta tekið þessa tvo fasa á jörð og búið til tekið fasa alveg út úr því á staðnum sko, það er aðeins þeir að spara vírinn En ég held að því allt konum andra því þetta, ég tæki ekki nógu vel hvað það er sko Það er náttúrulega sko jarðströmur það veldur alls konar hérna jörðin er ekkit mismandi góðu leiðar eftir aðstæðum sko það er truflanir á fjarskiptum og guð veit hvað það hér er svo næsta dæmi skulum bara kíkja það hanna skal einfalt einfasa 50 hertz ár kerfi eins og myndin sínir það sem þarf að flytja 4 megavött 40 km leið spenna yfir álagið ZL á að vera sem satt VAF 2, hérna á milli þessara punkta hún á að vera 33 kV aflstöðut álagsins er 0,85 spankendur og sem stafa flytja 4 MW og hérna stendur við maður velja leiðara í þessa línu raunaflstöpin í held með ekki vera nema 10% af því afli sem er verið að flytja eða þessi P hérna sem er 4 MW til greina koma nokkrar gerðir leiðara og velja skal grensta mögulega leiðara úr töflunni, hann er vantalega ódýrastur og velja hvað þurfum við hvað komumst við með ódýrast ákvarði sverleika leiðarana begja það er leiður að finni spennafall yfir R fyrir hvað leiðarinn finni spennafall yfir L tekni vísamynda spennum á straumum finni spennuna í sendi enda línunar Já, skulum bara, hérna, hér er sem tabla það sem kemur fram hérna raunviðnám og spanviðnám 
og við byrjum bara á hérna að ákvarða sverleika leiðarana <coughs> og við ætlum að flytja 4000 kW, 4 MW uh, töpin mega ekki vera nema 10% af þessu eða 400 kW og þetta eru tveir sko, þetta, er, þetta er alveg sa, sa, en að symmetrist í rauninni ef við ferum tilbaka og horfum á <coughs> horfum á þetta kjörfi við höfum hérna jörð og allt allt sitt hvorum megin við hana er algjörlega symmetrist fyrir ofan og neðan þetta strik sem ég var að draga það er allt eins þannig að, að hérna uh, við getum sagt það er þessi leiðar eru eins og það hljóta að bara símetri ástæðum að vera þá sko, 200 kW töp í hvorum og uh, já, kósinu sem var gefin uh, sínu sem er 32 uh, gráðu tæpar fyrir, fyrir þar kósinu sem 0,85 og við byrjum á því að finna straumin í hérna til að finna sverleika straumurinn hefur áhrif á þessi töp og við þurfum þá að finna straumin. Hvernig finnum við straum? Við vitum að þetta raunafl, þetta er ríðstraumskerfi, raunaflið er, er hérna spenna sinni straumur, sinni kósinni svo fí. Þetta er bara einfasa ríðstraumskerfi, þannig að við þurfum ekkert að velta fyrir hvað kosta standi hérna þrýr eða rótina þremur eða hvað í þessari formúlu. Þetta er bara spenna sinni straumur, sinni kósinni svo fí. Og við höfum gefið allt nema í uh, við ætlum að halda 33 kW þarna við sem sagt uh, þannig að við getum fundið straumin og hann er uh, hann er 4000 hann er 4000 delt með 33 uh, delt með 0,85 þetta eru 140 og uh, 3 amper uh, <coughs> töp í per leiðara eru 200 kW og og uh, þá er spurningum að finna ef að ég veit straumin og ég veit töpin hvaða, hvaða viðnámi samsvarar samsvarar töpin ha. við vitum að viðn, að, að töp í svona leiðara er r sinnum í í öðru við erum er, sko, þetta gildi fyrir ríðstraumin r er, í öðru er r með skildið eða í er náttúrulega bara r með skildið á straumnum þannig að töpin í hvorum leiðara fyrir sig eru 200 kW delt með 140 delt með straumnum í öðru veldi það þýðir að þetta er það eru 9,8 ohm í held sinni yfir, yfir hvað leiðara þannig að stóra, stóra er litla er er heldar viðnámið stóra er er viðnám per kilometr og, og lengdin er 40 kilometrar þannig að ég tek 9 ohmin sem er heldar viðnámið og deili með 40 í það og þá fáum við 0,24 ohm per kilometr sem að þetta samsvarar og hérna ég verð að hafa ég verð að hafa leiðara sem að er betri en það uh, við sjáum hérna nokkra leiðara þessi númer 1 er sverastur sverðmáli þetta og við sjáum að ég þarf að hafa leiðara númer 2 sem er með minna viðnám heldur en það sem ég fekk út ég fekk út 0,2 0,24 ohm á kilometr og ef ég skoða töfluna að, að það eru tveir leiðara sem hafa minna viðnám heldur en heldur en það, það er þessi fyrstu tveir og það er óþarfa að er númer eitt því hann er óþarfa svör en ég vel númer tvö því hann er, hann er rétt fyrir ofan og þannig að það er niðurstæðan að velja leiðara númer tvö úr töflunni með þessu R 0,2 ohm svo er hérna leiður B að finna spennufall fyrir hvað leiðaran uh, við, getum, uh, við getum fundið hérna spennufall já við að finna spennufallið yfir R í þessum lið og spennufallið yfir R er bara uh, viðnámið uh, sinnum straumurinn heldar viðnámið alla línu lengdina fyrir þann, veli, þann leiðara sem við völdum er 40 sinnum gildið úr töflunni fyrir leiðara 2 það gerir 8 ohm spennufallið er þessi straumur sem ég var búin að reikna út sinnum þessi 8 ohm það eru 1100 volt þetta er spennufallið yfir R 
Við náttúrulega vitum að þetta er ekki allt spennufallið. Spennufallið yfir L, það er liður C. Spennufallið yfir spannvinnamið. Og þetta er mjög svipað. Það er bara að reikna út. Við vitum að spennufallið er straumurinn sinnum stærð spannvinnamsins og við fáum 2000 vatt út úr þessu. Og þá var sem sagt D, það er að tekna vísamynd af spennum og straumum. Og við sjáum hérna vísamyndina. Og ég hérna held að að hérna að hún skýri sér nokkuð neginn sjálf. Hérna eru spennu vísamyndi tveir. VAF 1 og VAF 2 það er þessi tveir sem ég er að tekna inn á mismunur á þessum spennu vísum tveimur það er spennu fallið í fyrsta lagi yfir omska við innamið sem er í fasa við straumin hugsum okkur að straumunni sé hérna og það er ákveðið fasa hot fí á milli straums og spennu og svo er það spennu fallið yfir hérna omska við innamið yfir spann við innamið það er náttúrulega hot rétt þannig að hér er rétt hot og Þetta er, þetta er hérna, það er kannski ekki búið að tekna þetta alveg í réttum skala en þetta er um það bil það sem að um er að ræða. Og í lið E, þetta er bara tekning sem að sem að sem átti að tekna í dæminu til að uppfylla lið D og að lokum liður E finni spennuna í sendi enda línunar. Við vissum sem sagt að spennan í móttöku enda, það sem að álægið er, hún átti að vera 33 kV og við getum gert þetta með alls konar aðferðum en hér er aðferð sem er þannig að við því nú ég man ekki alveg hvernig sko við tökum hérna lengdina á Við tökum lengdin á þessu strikki hér sem er vaft fyrir sinni kósinu sá fí. Bætum við það lengdin á þessu litla strikki hérna niðri sem að er hérna þetta litla strikki hérna niðri það er í sinnum R. Síðan tökum við vaft fyrir sinnum sínus fí og Það mætti hafa það í enn einu lita maður vill vart fyrir sínus fí, það er þetta hérna og í x það er að lokum þessi hérna svo ég hafði nú voða að lit greint að þá er þetta síðasta liðurinn. Já, það er bara að vera að taka hvort einu með fyrir sig. Já, já, já. Það er hérna, að því að ómska við innan með, sko, var gefið, þetta er hérna, er gefið, eða sem það er bara hvort einu með fyrir sig. Þannig í raunni þarf að taka bæði vaffin með, deila með teimur, því að þau skiptast bara jæmt á. Og síðan er bara að stinga inn í þetta, þetta er bara pítakosa regla á þennan rétthinda þrýjutning sem að byrtist hérna ef ég tekna hérna allan hringin og byrtist þetta rétt hendur þrýjutningur og þetta er náttúrulega bara ein aðferð til að reikna svona spennu sem sagt vísamyndirnar eru mjög góðar til að sjá fyrir sér sko þessa afstöðu og svo má líka hérna sleppa þessum vísum og taka bara pítakosa reglu á þessa vísamynd og þá koma hérna sem sagt niðurstöðurnar sem er hérna neðst í voltum og allar tölurnar eru settar hérna inn þetta er þá hérna þessi þetta dæmi og síðan kemur dæmi þrjú við skulum kíkja á það ok við erum með þriggja fasa fjögra teinar á kerfi og það er hérna teinn númer eitt tvö þrjú og fjögur það eru spennar hérna það er lína og það er rafali og það er mótor 
sem er eiginlega sko gæti verið hvort sem er rafali eða eða álag enn nú ætlum við að reikna skamhlaup í þessu kerfi þetta þetta hérna þetta kerfi er þá einhvers konar æfing í einingakerfinu því að við þurfum að við þurfum að reikna í einingakerfinu og síðan getum við hérna hugsa okkur að verði skamhlaup og ég skal fara yfir það og við hugsum okkur að sem þessi miðnám sem gefin eru í dæminu þau eru í einingakerfi hér stendur x x tímert þetta er muni ég vera að tala á þannig um subtransient þetta er sem sagt skamhlaups viðnám rafalans hér er hér stendur skamhlaups viðnám x tímert þannig að bæði rafali hérna til vinstri og eins mótorinn sem er alveg jafn gildur rafala neðan bara það að hann er að taka til sín raunafl, hann er með sömu hann er með sömu eiginleika eins og rafali hann er með, sem sagt báður þessar vélar eru með þessu skamhlaupsviðnámi sem að sem að er raunverulega eins og innri spennulind þeirra og við munum að í svona skamhlaupi að þá eru rafalarnir þeir eru ekki presentar að þeir bara sem sko straumlind heldur sem spennulind bak við þetta skamhlaupsviðnám þeir náttúrulega eða gefa straum alveg eins og eins og um var að ræða aflaði greiningu þeir eru að spýta inn straumi inn á tein kerfisins inn á tein númer eitt í þess tilfelli hérna er rafalinn og inn á tein númer fjögur er verið að já, það verið að spýta út straumi út úr þeim teini inn á mótorinn en í sem sambandi við skamhlaupsútrekninga þá tökum við þetta viðnám til greina sem er innra viðnám rafalans þó við þurfum ekki að gera slíkt í sambandi aflaði greiningar aflaði reikninga ok, þannig að rafalinn hann hefur hérna, hann er þetta kom 8 kV það er spennir sem að spennir upp í 138 það er lína með 20 ómum og þetta er allt geðið við 100 MVF grunn, grunngildi eða SB nema línan línan er gefin upp í ómum ok, það sem er núna að gerast skulum að horfa hérna á þessa málsgrein sem að lýsir því hvað er að gerast í kerfinu rafalinn vinnur við málafl málafl er þetta nóminal gildi sem að sem að hérna er því þess tilfelli það sama og grunngildi einingakerfis eða það er það yfirleitt bara málafl er eitthvað svona nómilar eitthvað ástimplað eða eitthvað skilgreint eitthvað skilgreint tala það meina en hún er hún er ekkert heilög það er þetta það er þetta skilgreina ef þú hefur einhverja vél þá getur þú þá er það matsatriði hvað þú setur sér mála bláana það er þannig að þetta er ekki þetta er ekki neinn bjargfast tala heldur skilgreind tala og hann vinnur við spankendan allstöður 0,95 og það er gert það fyrir að sé allstæðar 5% yfirspenna í kerfinu þannig að allstæðar er 105% spenna og síðan gerist það að þryggja fasa samkvert feint skamhlaup verður á tein númer 1 það er að segja hérna á á þessum blessaða tein númer 1 hérna og það er aðalega til að gerast þar það er það er skamhlaup teiknið upp rásamynd liður að teiknið upp rásamynd fyrir skamhlaupið og sínið vinnum í einingakerfi á myndinni og við skulum bara síðan að reikna sem sagt eitthvað fleira við skulum bara geyma okkur að lesa þetta hann til að því kemur við byrjum á teiknið upp rásamynd og hér er hún liður að var teiknið upp rásamynd sem gildi fyrir skamhlaup það er búið að sem sagt setja inn á þessa rásamynd við erum fyrsta lagi rafalan, hann er táknaður hérna sem þetta, þetta er rafali síðan er það spennirinn hann er hann er með þessu gildi sem að þetta var spennir eitt síðan er hér spennir tvö og þá var gefið upp 0,1 fyrir hann innra viðnám það er í rauninni bara seríu viðnám spennisins því munið þetta leka viðnám við gleymum því að hugsanlega hefur spennirinn þverlegg sleppum þverleggnum 
og að lokum er það þessi mótor sem er alveg eins og rafalinn present er það sem spennulind E einhvers konar spennulind segjum bara hún heiti E2 svona gamni til þess að kalla hann eitthvað og þetta þetta viðnám sem að var kallað X-Teamert og er skamlaust viðnám þessa mótors það sem ekki það sem er komið hérna nýtt er línan og línan er hérna í miðinu mitt á milli tens 2 og 3 að hverju stendur 0,105 það er vegna þess að línan hafði 20 óma viðnám en grunngildi fyrir viðnám er ZB sem að er grunngildi fyrir spennu í öðru veldi delt með grunngildi fyrir apl ZB er sann sem vatt B í öðru delt með SB þetta eru formúlunar um einingakerfið við hérna mælum þetta allt í nýjum einingum og það verður að gilda það verður að gilda þessa formúlur spenna í öðru delt með aflið sama sem viðnám eða eitthvað hlýst að því þannig að hér stendur 138 í öðru delt með 100 grunngildi fyrir viðnám er 190 ohm og 20 sem hluti af 190 eru 10,5 prósent sem þetta viðnám línunar er 10,5 prósent miða við eina einingu af viðnámi þannig að hér stendur 0,105 síðan sem þetta þetta er bara síðan gerist það að hér verður verður til hérna tengingu í jörð og og hérna það gerist á næstu já það er reyndar gerist ekki á næstu hérna því að liður B er ekki fjallar ekki um skamlaupið við erum að finna álagstraum í hverjum fasa eða í fasa bæði í einingum og í amperum að því er náttúrulega amper á tenni númer eitt það er áður en skamlaup verður við byrjum á sem stað eins og við höfum verið að tala um með sko skilirði fyrir skamlaup síðan verða breytingar við skamlaupið og í skamlaupinu er þá hérna heldar straumurinn það er summa þessu hvort tækja þannig að hérna við búum til sem satt við aðtöfum við aðtöfum hvað er að gerast sko að fyrir skamlaup grunngildi fyrir straum er reiknað á tjörna grunngildi fyrir straum við skulum byrja á því að að reikna það út til þess að finna straumin í amperum þá þurfum við að hafa grunngildið og það er afl grunngildi delt með spennu og afl grunngildi var 100 og spennu grunngildið á þessum stað í kerfinu er 13,8 kV það getur verið eitthvað annað á öðrum stað en á teini númer 1 er spennu neða ström gild ström einingin 7,2 kilo ampere ein eininga ström er 7,2 kilo ampere álag strömur á tenni númer 1 hann er hann er afli sem að fer frá rafalanum 100 að hverju er 100 jú það vegna þess að rafalinn vinnur við málaflið 100 þannig að straumurinn frá rafalanum er 100 og spennan við hann það var allt á 5% yfir spennum munniði og hérna þannig að spennan er 1,05 sinni 3,8 það er 5% yfir spenna þetta er sem sagt spennan í hérna kiloamperum og og þetta er aðeins minna heldur en þetta er þá raunvilega 90% straumur nei 95% straumur um það byrð straumur frá rafala í amperum þetta er þá sem sagt ef við viljum fá hérna við viljum fá hvað hann er sem sagt ekki bara lengdina á vektornum heldur fasahornið þá er náttúrulega straumurinn sem sagt sem vísir það er hérna sýnt hérna í einn það er lengdin sinnum fasahornið og fasahornið hafa gefið að vinnum við 95% afstöðul þannig að fasahornið er kósinn sem er minus fyrsta af 95 og þetta er spankent þannig að að það verður mínus hérna 
og við fáum 6,9 eh, sinnum e í veldinu j sinnum mínus 8,19 gráður stundum skrifa hérna með þessum hætti ég hef nú ekki minnst á það í hingað til en þetta þessi þríhyrningur hérna á að tapna sem sagt hopp bara rétt háttur þegar þetta þekki það úr já, já. ok um, ef við tökum þetta í einingum þá deilum við í straumin í, í amperum deilum í, 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 í hann með með þessari hérna uh, deilum í hann með þessari einingu sem er ein eining uh, þannig að það er raunvörulega stöfnum fyrir ofanstrík og hérna og, og ein, ein eining fyrir neðanstrík og eins og okkur grunnaði þá er þetta um það byl 95% straumur <coughs> að því að það 5% yfir spenna og hérna og með því að, að breyta þessu í rétthinn snitt uh, þessu vísi að þá fáum við þá fáum við þetta gildi hérna neðst í einingum Það er hérna vert að geta þess að þessar einingar, þetta sem hefur verið að reikna, þetta er þriggja vassa kerfi, þannig þessi straumar hérna, þetta er allt saman kerfi stærðir, ef við ætlum að finna raunverulega fasastraum, þá verðum við að deila með rótina þremur í, í straumin. En þessi, þessi, en þessi, þessi straumar, þeir henta vel til að reikna á þriggja vassa kerfi, beint eins og það væri einn vassa kerfi, munuði aðferðina tvær um að reikna þriggjafasa kerfi við getum alltaf, við erum ekki að velta fyrir okkur hvort að kerfi er einnfasa eða þriggjafasa ef við bara höldum okkur við höldum okkur við þessa kerfi starf uh, ström á milli fasa þá hans ekki til og hérna á stundum, stundum þetta orð hérna ég notaði stundum þetta orð línu ström en það, það hendar nú ekki vel því að á enskunni er fasa straumurinn kallaða line current það er bara straumur í hverri þannig að við skulum ekki láta það rugla okkur þá standi hérna línu straumur uh, <hýr> þetta er straumurinn og uh, þetta er bara sá straumur sem að fer um tein eitt og það, það, það fer bara þessi straumur inn á teinin frá vinstri og síðan fer það áfram til hægri í átt til mótorsins því að rafalinn er að fæða mótorinn en nú gerist hérna ákveði sko skamhlaup og og hérna og þá fáum við teiknið upp rásamynd eftir skamhlaupið það sem að þefinnin reglan hefur verið notuð þetta er liður sé í dæminu og og finni skamhlaupstraumin á skamhlaupstaðnum og líka hve mikill straumur af þessum skamhlaupstraumi kemur frá vinstri og hve mikill frá hægri vang inn á skamhlaupstaðin þar að segja að við höfum sem sagt uh, uh, við höfum mótorinn og við höfum rafalan og það verður skamhlaupatnig stað mitt á milli og þá kemur skamhlaupstraumur inn á skamhlaupstaðin hérna er búið að búa til rásamyndina uh, það er bara teitt númer eitt hérna teiknaður og eiginlega ekkit annað Vinstræða með við hann er þefinin jafngildi uh, fyrir allt sem að þar er og hægra megin er þefinin jafngildi fyrir allt sem þar er og uh, enn við erum búin að taka spennulindinar sem að báðar voru hérna sem báðar gáfu 1,05 spennu á skamhlupstaðinum og setja þessa spennulindir í staðinn við erum búin að þurrka þar út hérna spennulindinar bæði hægra megin og vinstra með einu og setja eina spennulind hérna í staðinn, þessa, þessa spennulind hér hún hefur spennuna 1,05 af því að fyrir skamhlaup var spennuna 1,05 á þessum skamhlaupstað á teinu númer 1 og svo getum við nú velt fyrir okkur hérna hvaða viðna með eru þetta vinstra með einu, ég átti rafalans þar er bara viðna með 0,15 við skulum bara skoða skoða rásamyndina, hér er 0,15 vinstra með einu við teinu númer 1 Hægra megin er bara summan á öllu þessu, það er, það er 0,1, 0,105, það er 205, 305, 505. Þannig að hægra megin er bara 0,505, það er öll viðna minni seríu lögð saman fyrir það sem er hægra megin. Við sjáum að, að hérna, nú getum við strax séð í hendi okkar, það verður miklu meiri skamhlaustraumur frá rafalunum heldur mótorunum 
vegna þess að viðnámið í rásinni er miklu minna í átt til rafalans heldur um mótursins. Það er fimm sinnum meira viðnám um það bilið að fjóru sinnum. Fjóru sinnum meira viðnám á rafalavangnum heldur en á hinum vangnum. En við getum byrjað á því að reikna hver er heldar skamhlustraumurinn og þessi einfalda rás eru bara tvö þefinin jafngildi af því að þetta er bara svo einföld eða sem sagt að í rauninni getum við búið til þess að hérna rás sem er þefinin jafngildi af skamhlaupstaðnum. Það sem við höfum hérna er ein spennulind með staðinni 1,05 og síðan er innviðnámið inn á tegn númer 1 komið hér. Innviðnámið er náttúrulega parallelutenging af þessum tegnur viðnámum hérna á vinstri, á hægri og vinstri hlið. Sem sagt að það hefur bara, það er bara reiknað hérna út, seta þefinin á þetta á að standa hérna, TH það er bara samsegja tenging á þessum tegnum viðnámum og þefinin jafn viðnámið inn viðnámið sem við sjáum inn á tegn númer 1 er þá 0,1,1,5,6,5 Já, já, sem sagt það kemur stöðmur frá sko að því að það er lind að því að við representerum Við representerum mótorinn sem lind bak við hans eigið innra viðnám. Ef það hefði verið hérna bara passíf rás, til dæmis að þetta hefði verið álag bara sem viðnám, en að því við vitum að þetta er mótor, að þá sem sagt, þá er hann í skamhlaupin að vinna sem vél. Og hérna, já, þannig að ef þetta hefði bara verið ómstviðnam, þá hefði verið annað frá tegnum, sko. Helda skamhlustöfnurinn er hérna kallar í mert, það sést hérna í þessari, þess ég hreinsi hérna þess til. Helda skamhlustöfnurinn er kallar í mert, hann skiptist í í eitt mert og í tveir mert. Samtals er hérna það í mert. Í mert er nú bara að þetta reikna út einfallega hérna, heldarstraumurinn er hérna í mert í þessari rás sem er jafngild, þetta eru bara tvær jafngildar rásir, þessar tvær rásir og hérna ég sé hérna að heldarstraumurinn er bara 1,05 delt með þefinin viðnaminu, þetta eru nýju einingar af straumi, þar afkoma sjö einingar frá vinstri og tvær einingar frá hægri. Af því að við getum fundið bara straumin hérna, hvernig hann skiptist í mert og í tví mert, nei, í mert og í eitt mert og í tveir mert. Það skiptist nú bara með einfaldri straumdeiling á milli tveggja viðnóma. Þannig að ég get bara gert það hérna með þessum hlutföllum hérna. Það veit ég hvað mikið kemur úr hvorum vangnum fyrir sig. Er það ekki? Við höfum tvöð viðnóma og vitum hvað straumurinn er í gegnum þau bæði, að þau skipta Já, það, þetta er stöndelingin. Síðan, sem þetta er síðasta liðun í dæminu, finnið að lokum heldar skamhlaupstraumin að meðtöldum álagstraumi. Það er að segja að við ætlum að leggja saman niðurstöðurnar og lið, hérna, Já, þetta er þannig alveg rétt númer hérna Aðtuga það, það er En sem sagt heldar skamhlaugstraumurinn er Hérna kallaður í eitt tvímert Hann er summa af Já, byrðu nú við, hvað er ég að gera hérna, ég er ekki alveg búin að gleða, já, ég er auðvitað að taka straumið sem kom frá vinstri, það var í eitt mert, og bæta við álagstraunum sem er í eitt, það, hvað var straumunum sem kom frá vinstri, hann var sjö einingar, þannig að ég tek hann hérna, það er jóð fyrir frá með þessa sjö einingar, Síðan bæti ég við þessum álagstrauni. Sjá hvað er mikill munur á skamhlaupi og álagi. 
að sem sagt skamhlaustaumurinn er í þessu dæmi þó að þetta dæmi sem það bara dæmi að þá er skamhlaustaumurinn samt sjö sinni meiri heldur en álastaumurinn sem það á að vera skamhlaup er Já, hann er akkurat þannig að því að hann er hóttréttur á spennuna skamhlaustaumurinn að þetta er hreint og hérna Þetta er hreint span við nám sem að kerfið er byggt úr á meðan að álagstraumurinn er svo til hreint ekki í óð. Sjáðu, álagstraumurinn er 0,9 einingar í raunhluti og 0,3 einingar þverhluti. Þannig að skamlegstraumurinn mun eftir skyggnuna þess í hann sýndi stóra ör niður og litla ör til hægri. Litla örin var álagstraumurinn og hann er í fasa við spennuna nokkurn veginn skamhlaustraumurinn er stór örbeint þvert á spennuna og það er akkur það sem kemur fram hérna þannig að við fáum hérna sjö einingar og fasa hotnið er nánast þvert á spennuna 82 gráður 82 gráður það er straumurinn sem kemur inn í skamhlaupi frá vinstri straumurinn sem kemur inn í skamhlaupi frá hægri það er skamhlaupstraumurinn sem að var eða það er sem sagt álagstraumurinn hann er hérna nú er það mínus fyrir framhannan að því að við erum að að því að álagstraumurinn fór út úr punkti eitt og fór til hægri þá er sem sagt mínus hérna fyrir framhannan að því að þessi tveir straumar þeir summerast upp í Þessi tveir straumar tvímertu, þeir eru sem sagt niðurstaðan, þeir summerast upp í heldarskamhlaustraunum. Og hérna er niðurstaðan af straumnum sem er hægra megin og við sjáum að það er eitthvað alltaf nefnir að tenninu þar. Það er komið eitthvað undarlegt hott af því að hann er á sifar starfagráðu álastraumurinn. En hann er ekkert mjög stór, hann er bara tvær einingar. Af því að það er svo langt yfir í mótorinn, það er svo mikið vinn á til mótorsins að það skiptir tiltölu litlu máli hvað gerist þar og svo er bara að sem er upp ég hef líklega ekki gert það það hérna það vantar að sem er upp í eitt tímert og í tveir tímert einhverjum ástæðum hef ég ekki tekið það með í þessari löst þannig að þetta var sem sagt dæmi þrjú í þessum pakka og hérna hér er nú svona hefðbundi dæmi sem ég kannski bara sleppi það meira að segja hérna matla porrit sem hættir að staðfesta lausnina við erum að skoða þetta hérna dæmi sem er svolítið svona öðruvísi og áhuga verðara það hefur við tíma til að kannski bara taka það dæmi og síðan hérna er þetta komið ágætt í dag sko ég hef vilt ekki verið að taka þessa þrjá tíma mér þetta allt og mikið hérna hvað segjum við það bara að taka þetta dæmi og láta það gott heita og þegar náttúrulega eigið síðan að lesa ég skal síðan láta talskegnur í stað fyrir tíman á miku dæmi og náttúrulega getið þið bara skoða líka þessi dæmi aðeins að hafa tal bara á skegnunum sko en ok hérna er tryggja fasa rákkerfi með fjórum teinum teinum þeirnum eftir A, B, C og D það er þessi hérna svona á hornum ferdnings A, B, C og D Þetta dæmi fjallar um D, C, aflæði Munið þið hvað var D, C, aflæði Það er ekkert sagt hérna í dæminu Maður á að sjá það En D, C, aflæði Það er hérna einföldum á aflæðinu það sem að það sem gerður af fyrir því að öll raunviðinam væri núll og alla spennu væri eineining og að hornin væri það lítil að fasa hornið væri sama og sínu sinna því og við getum auðvöldlega leist þetta dæmi hérna sem DC aflæði og þá sjáum við hvernig sko hvernig aflið flæðir mjög hérna hvernig aflið flæðir í kerfinu þetta er þannig að það eru fjóri teinar Það er álag hérna á teini D og teini C 
150 megawatt samtals og líka á bíð já þetta eru þá 210 megawatt samtals í álag sem fara út það sem að kemur inn er jafn mikið vegna þess að kerfið er tapsfrýtt vegna þess að þetta er þetta er sem sagt raunvinn að menn það er búið að sleppa þeim bara að segja að þau skiptist við illu máli kerfið hefur línur eða tengingar sem maður geta verið annað hvort háspennlínur eða spennar milli þess að tegna eins og sýntur á myndinni það er sem sagt ekki ekki tenging frá ATC og ekki frá BTD er afalinn, já, þetta er bara það sem ég var að segja gert er það fyrir að það sé án orkutapa og engin raunvinnam í línunum en spanvinnam í ómum er sýnt á myndinni við höfum sérst hérna eitthvað spanvinnam en X2, X4, X3 og svo framvegis nú er gert ráð fyrir að alla spennu sé ein einning þetta er hérna ein af nálgunum sem við gerðum í þessu DC aflæði og gert ráð fyrir að fasahort séu lítil þannig að sínus af fasahortni milli nágrann tegna sé um það byrja það sama og það sá hann sjálft. Ekkert launaflæði er í kerfinu. Skrifið upp í öfnu, nú skulum við kíkja hérna fyrsta verkefnið. Skrifið upp í öfnu sem sýnir hvernig það sá hann milli nágrann tegna er háð raunaflæði og spanvinnami milli tegnana. Útekið þess að jöfnu fyrir allan ringferilinn, það er að segja lokuðu slaufuna á myndinni, það er bara ein lokuð slaufa á myndinni þannig að við getum skrifað við getum skrifað jöfnu fyrir þess að lokaða slauf lokuðu slaufu og ef við bara byrjum á þessum lið A og geymum hinna liðina sem sagt við tökum til dæmis tökum til dæmis hérna já, einhverjum ástæðum hef ég sett einn, við skulum bara segja þetta hérna sé einn eða þetta Hérna kemur formúla sem þið kannist vel við og hún raunvinna gildir um um alla tengingarnar Nú er gefið að spennan er ein einning og það gefið að fasahornið er sem sagt þannig að sínusinn að því er sama og hérna sínusinn að því er sama og bara hornið sjálft og þetta eitt tveir það á í rauninni við bara einhver tvö pör Það er ekkert hérna, ekkert var að segja neitt um það hvort að eitt tveir sé A og B eða B og C eða hvað. Þannig að við sjáum strax að þessi formula hér gildir sem að segir fasahotnið á milli einhverja tveggja teina, delta eitt tveir, er sama sem aflið sem fer á milli þeirra sinnum hérna spanvinna með á milli þeirra. Og hvað var sem sagt, hvað var beðið um? Skrifið upp jöfnu sem sýni hvernig fasahotna milli nágrann teina eða háð raun aflæði og spannvinnami á milli teinuna. Þetta er nákvæmlega það sem er beðið um, hvernig fasahotni vinsta með jöfnumerkið eða háð aflinu og spannvinnami með þessu nálgunum. Útvíkið þessa jöfnu á allar hringfyllin lokuðu slaufun á myndinni. Hér er jafna sem það sem búið er að gera það og nú er komið hérna A, B inn í myndina A, B og B, C, C, D og D, A. Þetta segir ef ég tek hringfyllin hérna og tek fasa hotsmun yfir hann þá er náttúrulega enda í sama fasa hotna og ég byrjaði þá. Það er ekki nema eitt fasa hotn á byrjunarpunktinum þannig að ef ég fer í hringinn þá er summan af fasahotnunum núll. Þetta er nú ólega óskuð sveipað eins og það ef ég beiti hérna spennulögmáli Kirkhofs á einhverju slaufu. Ekki satt. Enda var hérna enda var ein af nálgununum sem sagt er ástæðin fyrir því að DC aflæði heitir DC aflæði það er það að fasahotni hérna í jöfnunni delta er eins og að það væri spenna, jafnspenna og sem sagt P er eins og það væri straumur þetta er eiginlega bara eins og jafnstraums rás þessi rás hérna og sem sagt að 
Analogian er VAF, I og R. Ómstöðina, þetta er bara lítið, lítið ómslámál sem við erum komin í hérna. Og þetta er sem sagt uh, liður A. Liður B, skrifið upp jöfnu hneppi með fjórum jöfnum þar sem raunafnflæðið P1, P2, P3 milli teina eru óþekktar breytur. Hmm. Þá gerum við það bara þannig að við hérna, tökum uh, við erum við, uh, hvernig gerum við nú þetta, til dæmis ef við tökum P1 plus P2, bara ganni, P1, hvað er það? Það er <coughs> það sem fer á milli í teina A, A og B. Uh, P1 plus P2, uh, þetta er það sem fer út af teini A og inn á hinna teinuna. Það er náttúrulega það sama og fer, fer inn á tein, teina A frá rafalanum. Þannig að það sem maður gerir hérna er að, <coughs> er að taka bara kirkvarslámar um hvern nútapunkt. Það sem fer inn er sama það sem fer út. Og þetta er það sem að, uh, þetta er jöfnar fyrir, uh, já við getum tekið sem sagt, við getum tekið hérna, uh, þetta er númer 3, þetta er 4 er jöfnum, ég ætla bara, ég er búin að taka númer 2 og jafna 3, hvað er það? Það er vantalega hérna, jafnan um nútapunkt C og hún segir, uh, nei, hún segir, jú, P3 plus P4, það er það sem er að streyma inn í nútapunktin, Það er það sem sama fer út á hann. P3 plus P4 er sama sem 100. Gott og vel. Og síðasta jafnan, uh, hún, hún segir, mínus P4 plus P2 er sama sem 50. Það er, hérna, það er þessi hérna, og sem sagt, það sem fer út er 50, það sem fer inn er P2, það er plus merki fyrir fram að það. Það sem fer út er P4, það er mínus merki sem fer sem fyrir fram að það. Og þetta er, hérna, <coughs> þetta er sem sagt, uh, um, já, Þetta er raunin þrjár jöfnu hérna. Ef ég myndi leggja þær alla saman saman, hvað fengi ég þá út? Þessa þrjár sem ég var að nefna. Ég fengi sennilega P1, ef ég myndi sko skrifa plús hérna og mínus hér. Og kemi mínus hérna. Ef ég myndi síðan skrifa mínus hér og mínus hér og mínus hér. Þá myndi ég fá þess að hérna jöfnu sem að er náttúrulega jafnan, jafnan um nútapunkt uh, B P1 minus P3 það er það sem er fer hérna inn mínus það sem fer út, það er P3 þessna stendur mínus hérna og þetta er það sem að fer út úr þetta er bara kirkvarslaðmálið fyrir nútapunkt uh, B þannig að þetta er B og hitt er Þetta var A, skulum bara, og þetta er sem sagt C og D. En svo að auki uh, verð ég að bæta einni jöfnunni við, einni jöfnunni við í viðbót til að geta reikna út úr þessu. Þetta er línlut jöfnunni með fjórum áþættum og ég verð að hafa fjóra jöfnur og fjóra jöfnun kemur úr úr þessar jöfnu hérna fyrir sem er einhvers konar kirkvór spennulómal um hérna alla hringin þannig að það er fjórða jöfnum Þá er það sko þá er ein þeirra 
línuleg kombinasjón á hinum sem fekst með því að leggja það saman fyrir ár. Það bætist engin ný upplýsing við það. Þannig að, sko, ég er bara með þrjár jöfnur, þessar fjarna þrjár, þó hversu átt sem ég að leggja saman og dregur frá grónari. Þannig að ég verð að bæta við ein jafni viðbót. Það er jú þannig að þetta er rétt ákvarðað. Það er lausn á þessu sem betur fyrir að lausn vegna þess að hér er 210 og það er summan af hinum álögunum. Ef að það væri ekki, það var engin lausn. Já, bíjafnan, þessi hérna, hún er þannig að ég set mínusmerki hérna í staðinn, ég bara margaldum að mínus einum í gegn, set mínusmerki hérna og mínusmerki hér og ég set plúsmerki hérna það sem var mínus áður og mínusmerki hérna það sem var plús áður og mínusmerki hér og síðan leggi ég saman þessa síðustu þrjár. Þá fæ ég þessa hérna bíjafnan. Það er 210 mínus 100 mínus 50 fyrir aftan strikið og allt dettur út nema þessa tvær hérna P1 mínus P3 P4 eyðist og P2 eyðist að því að plús og mínus fyrir fram að þær en sem þið sjáum náttúrulega að fyrsta jafnan í stað fyrir 13,2 sinni P1 hefði ég geta skrifað delta AB vegna þess að XAB er 13,2 og XAB sinnum P1 eða PAB þannig að í staðið fyrir þessi fasahorn ég stingt bara þessar jöfnu hérna ég skal bara hreinsa hann aðeins til ég stingt þessar jöfnu hér inn í hvern lið af þessari hérna jöfnu og þá fæ ég fyrstu jöfnuna hérna á næstu skyggnu Þá er þess bara eftir að leysa jöfnum heppið og maður getur gert það með hérna alls konar aðferðum með því að sem sagt það er þetta að gera það náttúrulega bara með því að stinga sinni í matlap eða þá að leysa þetta í höndunum með því að pústla saman eða einhverju breytu úr einni jöfnunni og stinga inn í aðra og hér kemur fyrsta niðurstaðan P3 samanns að 50 og 3,28 og síðan fáum við hérna hinn á lausninnar og ég ætla bara að láta ykkur um að kíkja á það það er hérna já það er endar ég hef ekki skrifað lausnina í held sinni það er í rauninni það er í rauninni algjörlega ákvarða þegar maður er búin að leysa eina á jöfnuna ég er búin að skrifa hérna hvað P3 er og þá er náttúrulega auðvitað að reikna allt hitt þetta er raunar spurningin um það hvernig skiptist álagið á milli vinstri vangsins sem er þessi hérna og hægri vangsins sem er þessi hér séð frá rafalanum ef að rafalinn er að spýta inn hérna sínu afli inn á teina A horfum frá honum þá er annað hvert fer að afli til vinstri eða hægri þetta er eitthvað svona hægri vangur séð frá rafalanum og þetta er eitthvað vinstri vangur séð frá rafalanum er það ekki? og ég hef ekki skrifað lausninnar hérna í þessa einhverjum dauðlafullum ástæðum ekki klára þetta alveg hér er síðan eitthvað trífjalt dæmi um það hvernig viðbótar framleysta myndi skiptast á milli og ég held að þetta er ekki að ræða mikið meiri um þetta dæmi er það, þetta er svona frekar einfalt dæmi en síðan samt mjög dramatist hvað ég sé aflæði er hmm það er sem sagt línulegt jöfnum heppi þar sem að pjeðin eru breytunar eða fasahornin eftir aðstæðum 